We want to turn once again to Psalm 119 and verse 133. మరి ఒకసారి 119వ కీర్తన 133వ వచనాన్ని మనం చూడాలని కోరుతున్నాం. And here we read David praying Lord establish my footsteps in your word don't let iniquity have any dominion over me. ఇక్కడ David దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచుము ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకుమో దట్ వాస్ అ వెరీ గుడ్ డిజైర్ ఇది చాలా మంచి కోరికే వాట్ హి వాస్ సేయింగ్ వాస్ లార్డ్ ఐ వాంట్ టు కీప్ ఆల్ యువర్ కమాండ్మెంట్స్ ఆయన ఏ చెప్పకొర్తున్నాడు అంటే ఓ దేవా నీ ఆజ్ఞలన్నిటిని కూడా నేను అనుసరించ కోరుతున్నాను అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ సిన్ టు రూల్ ఓవర్ మీ ఏ పాపము కూడా నన్ను ఏలుబడి చేయకుండా ఉండాలి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్పిరిచువల్ ప్రేయర్స్ that anybody can ever pray yavaraina gaani eppudaina gaani chesina twanti prarthanalo idi chaala aatmeeyamainatvanti prarthana and it was prayed by a man after god's own heart devuni hrudayanusaradainatvanti vyakti chesina twanti prarthana idi what was it lord i want to keep all your commandments o deva nee aajnyalu annitni kuda nenu nerveruchu that is the meaning of establish my footsteps in your word adwara nee vakyamulo na adugulu nee sthiraparchu that means i don't if i see your word there I don't want to put my foot anywhere else. అంటే నేను చూసేది ఏంటంటే నీ యొక్క వాక్యం అక్కడ ఉన్నప్పుడు నా అడుగులు వేరే వాటిలో ఎక్కడ వేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. And I don't want a single sin to rule over me. ఏ ఒక్క పాపము కూడా నా జీవితాన్ని పరిపాలన చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. Now I want to tell you that even though David prayed that prayer. నేను మీకు చెప్పకొరేది ఏంటంటే దావీదు ఇటువంటి ప్రార్థన చేసినప్పటికీ And even though that was his sincere desire. అది ఆయన యథార్థమైన కోరిక అయినప్పటికీ it was never fulfilled in his life mari tana jeevithamlo adi adi nerveracchabaledu he could not keep god's word in every area mari tana jeevithamlo prathi bhagamlo kuda devuni yokka vakyanni unchukolakapoyinadu many times his footsteps went outside the word chaala saarlu kuda tana yokka adugu jaadalo devuni vakyaniki velapala paddayi many sins ruled over him chaala paapamulu atanni yelubadi chesayi for example udaharan chudandi he had six wives ayaniki aaru guru bhariyalu unnaru and he fell into adultery when he was 50 years old ayani 50 samvatsarala vayasulo vyabicharamlo paddadu and when he was his that woman became pregnant aastri garbhavati ayinappudu he killed her husband aame bhartana chapinchadu and married her tarvata aamini pelli chestunnadu who is this man evari manushudu This is the man praying Lord establish my footsteps in your word. Wo deva nee vakyam nandu na adugulu sthiraparuchumo ani prarthana chesina ayane itla chesadu. Don't let any sin rule over me. Ye paapamunu nanu ela neekumani prarthana chesadu. But what terrible sins these are? Mari ee enta bhayankaramaina paapalu evi? To marry six women, aaru guru sthreelu pelli chesukotam and then to kill somebody and marry his wife also. Mari evaro oka ayani champinchi tana bhaaryanu kuda pelli chesukotam. Yeah, they are quite serious. ఇది చాలా తీవ్రమైన సంగతి. And I'll show you another thing. ని మరి ఒక సంగతి చూపిస్తాను. Which some of you may not have noticed. ఒకవేళ మీలో కొంతమంది దాన్ని గమనించి ఉండకపోవచ్చు. You know in 2 Samuel, 2వ సమయల గ్రంథంలో we read of a time in chapter 16 when David was chased out by his son uh out of the uh out of the country absalom his son chased him out mari rendava samuel grantham 16th adhyayamlo tana yokka kumarudu ainatundi absalomu aina deshamu nundi baitiki paradrolu estunadu david was quite an old man then aa samayalo david chaala peddavadu urgudu ayipadu maybe 57 60 years old oka vela 57 60 samvatsaralu vayasu undochu he had already ruled as king for nearly 30 years aina ippudike oka 30 samvatsaralu oka paripalana chesadu raaju ga and while he was running for his life aina thana pranam chethu pattukuni paripothunte we read in second samuel 16 there was a relative of the old king saul called shimei who saw him మరి రెండవ సమయంలో పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఇతను ఈ రీతిగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పాత రాజు సౌలు యొక్క బంధువు ఒక అతను ఉన్నాడు షిమేన్ హీ వర్స్ ఫైవ్ హీ కేమ్ టు సీ డేవిడ్ మరి ఐదవ వచనంలో ఆయన దావీ చూడడానికి వచ్చాడు అండ్ హీ కేమ్ అవుట్ కర్సింగ్ హిమ్ వర్స్ ఫైవ్ ఐదవ వచనంలో ఆయన శపిస్తున్నాడు హీ త్రూ స్టోన్స్ ఎట్ హిమ్ ఆయన మీద రాళ్ళు విసురుతున్నాడు 
this man shimei for 30 years he was bitter that his relative saul son jonathan did not become but some other person became the king yoka e shimi ante saul yokka bandhu 30 samvatsaralaga david meda manasulo ento goppa kopamo eersha pettukunadu endukante saul tarvata tana kumarudaina yonathan raju gaakunda eena rajayadu because he was from the same family adhe kutumbam nunchi vachinatundi vaadu and so now he was so happy ganaka ippudu chaala santoshistunadu ah now david is kicked out ah ippudu david ni bayiti tarvesa he deserves this deeriki paathrudaina till then he kept quiet and he was afraid to say anything antha varaku chaala maunanga unnadu em cheppadani gane bhayam vesindi he said get out get out you man of bloodshed verse 7 you worthless fellow yeda vachanulu antunadu narahantu kuda durmaru kuda cheepo cheepo antunadu you killed saul and you reigned in his stead now the lord has taken it kingdom from you nu vela vallani nu vella kottina saul intu vaari hatyanu yehova nee meediki rappinchi yehovani kumarane apshalam chethini rajyam nu appukinchunu one of david's generals said david let me go and cut off this fellow's head mari david yokka sainyadipatilo evanarante davidu me velli athana talanu chedinchesi teesukostunnadu so see what david says david evanadu chudandi verse 10 pade vachunulo what have i got to do with you you don't touch him enti meer nee naatho meeku enti pani athana meer taakoddu em cheyadanadu if the lord has told him verse 10 to curse david Who am I to say why are you cursing me? Pade vachinamulo Davidunu shapimpumani Yehova athaniki selaviyaga meer enduku ee vishayamlo aakshapana chestunnaru. What a wonderful understanding David had of the sovereignty of God. Devunu yokka sarvabhoomatvanu gurinchi entha goppa grahimpunu David kaligunnadu. That nobody can open his mouth and curse me without God giving him permission. Ante devunu yokka anumathi lenide evaru kuda noru vippi nannu shapinchaleru. See you look at it like this chodade itla chodu who is the one who is giving shimei his breath every moment ee shimeku pratikshanamo jeevinchadaniki shwasha ni avaristunaru god devude istunadu they say that if you hold your breath for 3 minutes you'll die em antarante man shwasha aadakunda 3 nimishal mukku unna varu moosukunte chachipotham so if god takes away his breath ganaka devudu thana yokka shwasha ni teesuvachu he can die like that atla janapogalledu but god has given him breath aithe devude maatrame shwasha ichadu god has given him health devudu ayaniki aarogyam ichadu he has not made him dumb atanu maatladukunda moogavaniga cheyaledu he has given him a tongue atanu naaliki ichadu and he has allowed him to curse david ganaka david ni shapinchataniki devude anumatinchadu ataniki so david said ganaka david antunadu god has given him all these things to curse me nannu shapinchamani devude itaniki ivanni ichinappudu i won't fight with god garaga nen devunto nen em poradnu do you have that understanding of the sovereignty of god when somebody speaks evil of you oka vela evaranna mee gurinchi cheduga maatladutunte meeru kuda ee reethiga devunu yokka sarvabhoomatvanu gurinchina tondi grahipu kalu is angry at you levu evaranna mee meeda chaala kopam tho untaru shouts at you mee meeda arustunaru right sir strong dirty letter to you lekunte meeku chaala kathinamaina tondi maatalatho uttaralu rastunaru or speaks evil about you behind your back to somebody lekunde mee venaka evartono mee gurinchi cheduga cheptunnaru do you have this understanding of david david kaligunna grahipu meer kaliguntara god has given him breath to speak evil about me nannu gurinchi cheduga maatladaniki devude aaniki shwasana ichchadu if god has given him breath why should i fight with him devude aaniki shwasana isthe nenu enduku aayantho kotladale i praise god that many years ago God gave me that understanding. Aneka samvatsaral kedata devudu naaka grahimpichadu devunu stutisthunan. I told you about the blessing that brother Baksing has been in my life. Mari sahodaru Baksing garu naaka jeevithamlo entha aashirvada karanamga undinadu meeku cheppanu. When I was a young man 22 years old. Nenu yavanasthuduga 22 samvatsaral prayamlo unnappudu. He used to give me some advice. Aayina konni kind of salahalu cheptu undevar. And one of the things he told me was this. Mari aayina naaku cheppina vaatlo okate entante if anybody attacks you ఎవరైనా కానీ నీ మీద ఎదురు తిరిగితే డోంట్ ఫైట్ బ్యాక్ ఎప్పుడు మళ్ళా తిరిగి పోట్లాడు డోంట్ స్పీక్ బ్యాక్ ఏ మాట్లాడుతు మళ్ళా జస్ట్ లీవ్ ఇట్ టు గాడ్ అది దేవుని గొదలే హి టోల్ మీ దట్ 45 ఇయర్స్ అగో 45 సంవత్సరాల కిందట ఆయన ఈ సంగతి నాకు చెప్పారు అండ్ ఐ హావ్ ఫాలోడ్ దట్ ఫర్ 45 ఇయర్స్ 45 సంవత్సరాలగా నేను దాన్ని అనుసరిస్తున్నాను ఐ యామ్ ఎ వెరీ హ్యాపీ మ్యాన్ నేను చాలా సంతోషమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాను బికాజ్ ఐ డోంట్ ఫైట్ బ్యాక్ విత్ సంబడి హూ ఫైట్స్ విత్ మీ ఎందుకంటే ఎవరైనా నాతో పోట్లాడితే నేను మళ్ళీ తిరిగి పోట్లాడను ఐ గెట్ సో మెనీ లెటర్స్ ఇన్సల్టింగ్ మీ సేయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ మరి అనేకమైనటువంటి ఉత్తరాలు నాకు వస్తూ ఉంటాయి నన్న ఏదో అవమాన పరుస్తు రకరకాలు రాస్తూ ఉంటారు ఐ రీడ్ ఇట్ చౌతాను ఐ టేర్ ఇట్ అప్ పుట్ ఇన్ ది వేస్ట్ పేపర్ బాస్ దాన చింపేసి ఆ మొక్కలని చెత్తపొట్లో పరుస్తాను ఐ డోంట్ రిప్లై మళ్ళా దాటికి జవాబు చెప్పను 
it's a wonderful thing if you understand this meer dinni grahinchinappudu chaala aashcharyakaram adbhutakaram sir after some time ka tarvata kontha kaalam entaru absalom was killed absalom chappapattadu and david came back david malla tirigi rajyanu vachadu and while he was coming back i tirigi vastunappudu the same man shimei came to him in chapter 19 19th chapter ide manushudu malla shimei than dagariki vachadu shimei heard the news David is coming back to be king. Ah, Shimei ki malla ee vartamana telisindi malla David venaku vastunadu rajyaniki. And then he began to tremble. Now what will happen to me? Ippudu vanuku pothunadu na pani em ayipoddani. So he came before David. Then David munduku vachadu. Um and uh, it says here in chapter 19 and verse 16 Shimei hurried and came with the men of Judah to meet David. Padamudu vachayam 16th vachanamlo అంతులో బహి బహురిమునందు నా బెన్యామినేడు గెరా కుమారుడు అని సిమి త్వరపడి రాజైన దావీదిని ఎదుర్కొంటక యోధావారితో కూడా వచ్చాను అండ్ హీ బ్రాట్ వర్ 17 1000 పీపుల్ ఫ్రమ్ హిస్ ట్రైబ్ 17 17 వచనములో అతని యొద్ద 1000 మంది బెన్యామినీలు ఉండిరి అండ్ ఆల్ హిస్ 15 సన్స్ అతని 15 గురు కుమారులను and they came to the king wal raja dagariki vachar verse 18 18th vachana and shimei fell down before david shimei david mundu saagile pattadu and he said oh lord verse 19 please don't consider me guilty for what i spoke to you mari 18th vachana lo saastanga padi na yelnu vaada nenu chesina drohamo na meeda mopakamo verse 20 i i know i have sinned 20th vachana lo nenu paapam chesina so now i have come first to meet you as my king garaka na raju gaani na angikarinchadan nenu mundu vachanu So again that general Abishai he said no kill this fellow malla ee sainya adipati abishai unnadu kada ledhu vedi champeyali annadu again david said malla david antunnadu what have i got to do with you abishai abishai enti na tho nee kevitu pani no we are not going to put anybody to death gar evarne manam sappapotaledu the king told shimei verse 23 you shall not die marana 23th vachana shimei tho cheptunadu neeku marana shiksha vidimpanu the king swore and the raj pramana chestunna in the name of god devuni naamuna jehova jehova naamuna i swear to you nenu neeku pramana chestunna i will not kill you nenu nenu champana then shimi i was happy oh shimi chaala santoshinchadu so it looks as if david was so good idu ela undante davidu entho manchi vaadiga unnatundi kada god keep my footsteps in your word deva nee vaakyam mandu na adugulu sthiraparchumo some years later malla konni samvatsaralu tarvata david was on a sick bed and he was going to die davido marana padaka meda unnadu inga charipodan siddhanga unnadu one kings chapter 2 and verse 1 modati rajulu grandhamu rendu adhyayam modati vachina the time drew near for david to die mari davidunaku marana kaalam samipimpaga and he called his son solomon tana kumarudaina solomon pilichadu and he said see now i'm going to die I thought to not ekane charipothunanu so now i have a few last words to say to you my son before i die na kumarada nen charipoye mundu chivaraga konni matalu tho cheppali supposing you know you're going to die in another half an hour oka vela oka arakantlu chanipothara nu meeku telisind ankonde what will you call your children and tell them mee pillalu pilichi em cheptaru supposing you know in one hour you're going to die meeku telisind inko gantlo chanipothar doctors have said Doc- hope is gone డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఇంక అయిపోయింది సంగతనే కాల్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ వాట్ విల్ యు టెల్ దెమ్ ఇంక మీ పిల్లలు పిలుస్తారు ఏం చెప్తారు ఇఫ్ యు ఆర్ అ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్ మీరు దేవుని హృదయానుసారుడని వ్యక్తి అయితే యు విల్ సే సమ్ గుడ్ థింగ్స్ టు దెమ్ వాళ్ళకి కొన్ని మంచి సంగతులు చెప్తారు ఫాలో ద లార్డ్ ప్రభుని వెంబడించు లివ్ ఫర్ హిమ్ తన గురించినటువంటి సంగతి లివ్ ఫర్ హిమ్ ఆయన కొరకు జీవించాలి బట్ సీ వాట్ డేవిడ్ సేస్ అది దావీద్ ఏం చెప్పాడు చూడండి యా హి స్టార్టెడ్ లైక్ దట్ ఇట్లా ప్రారంభించాడు వర్స్ 3 కీప్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మై సన్ వాక్ ఇన్ హిస్ వేస్ కీప్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ మూడవ వచనంలో ప్రారంభించాడు నీ దేవుడైన యెహోవా అప్పగించిన దాన్ని కాపాడి ఆయన మార్గములను అనుసరించి కీప్ ద లా ఆఫ్ గాడ్ యు విల్ సక్సీడ్ ఇన్ ఎవరీథింగ్ దేవుని యొక్క ధర్మ శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తే అన్నిట్లో విజయం పొందుతాడు అండ్ ద లార్డ్ విల్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ ప్రామిస్ ప్రభు తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చుతాడు హూ హి టోల్డ్ మీ దట్ ఇఫ్ మై సన్స్ ఆర్ కేర్ఫుల్ టు ఒబే ద లార్డ్ మరి నా యొక్క కుమారులు ప్రభు నా దేవుని ఆల్వేస్ బి కింగ్ దే విల్ ఆల్వేస్ బి అ కింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రాజుగా ఉంటారు అండ్ దెన్ హి సేస్ తర్వాత అంటున్నాడు but there's one more thing i want to tell you inko saga cheppal anukuntanu see verse 8 there is this fellow called shimei mari 8th vachanamlo shimei anetittundu oka manushudu unnadu he cursed me you remember so many years ago konni samvatsaralu kada nanu shappinchadu nek gnyapakunda but unfortunately i swore to him that i will not kill him aithe duradrushtavashathu nenu pramanam chesi ninnu champunanu pramanam chesanu but you did not swear aithe nu pramanam cheyaledu so you kill him then nu jampevandi 
and don't let that man verse 9 go to his grave peacefully let his grey hair go to hell with blood tomuda vachanamulo vaani nidoshanaga enchavaddu neevu sugutte galavadu ganaka vaani nemi cheyavallo neeku teliyano vaani nerasida talavettukulu raktamuto samadhike degajeyamo what a desire that his grey hair should be cut and blood and he should go to hell నరసినటువంటి తన తలను ఛేదించి సమాధులను దించేయవాడు వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ చూడండి తర్వాత వచ్చిన దెన్ డేవిడ్ డై తర్వాత దావీదు ఇతరులతో నిద్రించిన వాట్ ఇస్ సాడ్ వే టు డై ఎంత విచారకరమైనటువంటి విధానంలో చనిపోయాడు ఐ హోప్ యు విల్ నాట్ సే సంథింగ్ లైక్ దట్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ జస్ట్ బిఫోర్ యు డై నేను అనుకుంటా నీవు చనిపోయే ముందు నేను పిల్లలతో ఇట్లా చెప్పవ అనుకుంటాను So my question is did David forgive this fellow Shimei or not but na prashna emante David ee Shimei ane vyaktini kshaminchada leda he forgave him outwardly baitiki chuste kshaminchadu but he had kept it in his heart all the time aithe samayam anta kuda tana manasulo pettukunnadu inka what do we learn from that deenunchi mana em chavutunam em nechukuntunam you can forgive somebody మీరు ఎవరు నాకు క్షమించు బ్రదర్ ఐ ఫర్ గివెన్ యూ ఆయన సహోదర నేను క్షమించేసాను అంటున్నాను అండ్ యూ స్మైల్ అట్ హిమ్ చూసి నవ్వుతున్నా మళ్ళా బట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అయితే జస్ట్ డోంట్ లైక్ యూ హృదయంలో మాత్రం ఆ వ్యక్తి అంటే నువ్వు ఇష్టపడతావు డోంట్ లైక్ హర్ ఆ వెంటనే నాకు ఇష్టం లేదు దట్స్ హౌ డేవిడ్ వాయిస్ దావీద్ అట్లానే చేశాడు అవుట్ వర్లీ హా ప్రైస్ ద లార్డ్ షిమి ఐ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆల్ రైట్ ఆ బయట చూస్తే ఆ షిమి ప్రైస్ ద లార్డ్ అంత బాగుంది కదా బానే ఉన్నావా అంటాడు you also say uh, praise the lord sister praise the lord brother but in your heart you got something against that you kuda anta sahodari praise the lord sahodara praise the lord ani andi bagane cheptunna navutunna gaane nee manasulo maatram aa bhavam undi so now my question is this ipudu na prashna emante idi oh this is a very important question idi chaala pramukhyamaina prashna what did jesus say yesu christ prabhu em cheppar if you don't forgive others మీరు ఇతరులకు క్షమించకపోతే my heavenly father will not forgive you paralokam andana mee tandri kuda memmulu kshaminchadu did david go to heaven david paralokaniki vellada he did not forgive shemiah from his heart mari shemene tana hrudaya purakanga kshaminchaledu that is very clear ee chaala spashtanga undi ikkada and jesus said you must forgive from the heart yesu christ prabhu antaru meer hrudaya purakanga kshaminchali matthew chapter 18 matthew suvarta 18 jesus said there was a king who forgave one man 10 crores of rupees mari yesu prabhu var cheppar oka manushudu oka oka raju tana dasunni 10 kotla rupayalu runana kshamichadu matthew 1824 matthew suvartha 18 24 to 27 27 vachana varaku king said okay forgiven raja annadu sare nenu kshaminchesanu so that fellow went out and found somebody who owed him 40 rupees mari athadu baitiki velli tanaku 40 rupayalu achchunna okana pattukunnadu 40 rupees 40 rupayale he has just been forgiven 10 crores ee nemu 10 kotla rupayalu raju kshaminchadu now he sees his other fellow who owes him 40 rupees ee 40 rupayalu appunna vaadu baitiki velli and he catches him by the throat meda pattukunnadu even a beggar will not fight with you for 40 rupees 40 rupayalu kosam bhikshagaadu kuda meda potladu he caught him by the throat and said come on pay up your 40 ru- my 40 rupees ee vithane velli meda pattukune na 40 rupayalu ipudu istha valeda took him to the court nenu court ki theesukeltanu put him in jail jail lo vesa that is what david did to shimei david kuda shimei kade chesadu what did god forgive david mari david david nu devudu etla kshamin he forgave him for committing adultery with somebody else's wife mari ye vere okaru bharito vyavicharam chesinandana devudu kshaminchadu killing her husband tana bhartana champesinandu kshaminchadu for marrying him marrying that woman malla streeni pelli cheskunandu kuda kshaminchesadu and he was so good to make david that that woman's son solomon he said okay i'll make him the king also aithe devudu tana vishayamlo entha manchi chesadante aa streek puttinatuvanti kumarudu ennadu solomon ne raju gai cheyadanu kuda devudu oppukunnadu david had other sons but david vere kumarulu unnaru we could have said no definitely not this woman's son this is a wicked thing he has done maro kala anundochu kachithanga ee streek puttina kumarudu kaadu endukante dushtatham chesadu god was so good to david aithe david niku devudu entha manchi vaadu unnadu he forgave him 10 crores 10 crores kshaminchinatuga chesadu David catches this fellow Shimei by the throat I then David Solomon kill him this old man David em chesadante belli Shimei gontu pattukunnadu pattukoni Solomon tho antnadu vidi champesi raktham tho samadhulu kelladu So the king said here ikkada raja antnadu in this story ee kadalo he called that man back 
ఆ మనిషిని పిలిచాడు ఐ ఫర్ గేవ్ యు 10 క్రోర్స్ నేను 10 కోట్లకు క్షమించాను కదా యు కన్ ఫర్ గివ్ దిస్ ఫెల్లో 40 రూపాయలు సో 40 రూపాయలు అయితే క్షమించలేవా యు ఆల్సో గో టు జైల్ నువ్వు కూడా చెరసాలకు వెళ్ళు అండ్ నాట్ ఓన్లీ గో టు జైల్ నువ్వు చెరసాలకు వెళ్ళటమే కాదు ఇన్ ద జైల్ ఆ చెరసాల వర్స్ 34 the torturers must torture you akada 34 vachina akada baadha parichay varandaru kuda ninnu baadha parichali those are the demons ante vane deyale harass you trouble you ninnu kashta padutai ninnu baadha padutai then he said appudu ayina antunna jesus said yesu prabhu so will my heavenly father do to you if you don't forgive everybody from your heart 35వ వచనంలో మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్షమింపనేడలా నా పరలోకపు తండ్రియు ఆ ప్రకారమే మీ ఎడల చేయునను when you forgive with your lips నువ్వు నీ పెదవులతో క్షమించినప్పుడు and don't forgive from your heart నీ హృదయంలోంచి నువ్వు క్షమించకుండా పోయినప్పుడు your heavenly father will hand you over to the demons నీ పరలోకపు తండ్రి కూడా నిన్ను దయ్యాలకు అప్పగిస్తాడు now you tell me ఇప్పుడు చెప్పండి Did David forgive with his lips? Mar David o pedavul to kshamichada? Yes. Oh no. Did he forgive Shimei from his heart? Mar Shimei ne tana hrudaya porka kshamichada? Yes or no? Oh no kada. Are you in doubt? Mar mar unda meku? No. Ledu kshamichaledu. So is he in heaven? Gana gana mar paralokamlo unnada? That's a question. Idi prashna. He is in heaven. Paralokamlo unnada. don't worry me dani gurinchi em chintinchu jesus called himself the son of david yesu christ prabhu david kumarudu ani pilichu prabhu how can that be etla sadhyam avutundi now i'll tell you cheptanu because he was living in the old testament endukanta ana paathana bandhana kaalamlo jeevinchadu and these verses we read are in the new test maro chadina 20 vachinalu nootana bandhana kaalamlo unnatundi in the old testament there is no verse which says if you don't forgive others your heavenly father will not forgive you patana bandhanlo nevu itarlu kshaminchakapoyinattaithe nee paraloka tandri kuda nenu kshaminchadu anetetundi maatalu vachinalu akada levu in the old testament patana bandhanlo there was no verse which said you must marry only one wife mari nee okka istri ni pelli chesukovalane adu maata kuda akada levu he even permitted divorce in the old testament mari asalu patana bandhanlo vidaka levutana kuda anumatham if somebody did not like his wife he say okay we go yavarana thana bhaarya ni ishta padakapoyinattaithe thana vidaka lichesi velipochu you sisters have to be very thankful that that old testament is finished aithe aa patana bandhana anta velipoyindi sahodriyulu etho krutajnulu ga undali so It's turn to Matthew chapter 19 next chapter. ఈ 19వ అధ్యాయంలో తర్వాత అధ్యాయంలో The Pharisees came to Jesus once. పరిసైలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి దగ్గరికి వచ్చారు. Is it right verse 3 to divorce somebody? మరి మూడవ వచనంలో మరి తన భార్యకు పరిత్యాగ పత్రిక అంటే విడాక లేవటం ఇది సరైనదా అని అడుగుతారు. Jesus said no. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కాదు అన్నారు. God made one man one woman and he made them one flesh there must be no divorce. దేవుడు ఒక పురుషుణ్ణి ఒక స్త్రీని జత చేసి వారిని ఏక శరీరంగా చేశారు వాళ్ళు నెవర్ బి సెపరేటెడ్. ఎవరు కూడా వాళ్ళని విభాగం పోకూడదు వర్స్ 6 ఆరో వచనంలో then they said why moses said you can give her a certificate and send her away మరి వేళ్ళు అన్నారు మరి మోషే ఎందుకు చెప్పాడు విడాకుల పత్రం ఇచ్చేసామని పంపేయొచ్చని now listen ఇప్పుడు వినండి because your hearts were hard in the old testament that's why moses permitted divorce మీ హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి మీ భార్యలను విడనాడం మోసే సెలవిచ్చను సో వి లెర్న్ సంథింగ్ నేను ఇక్కడ ఏదో మనం నేర్చుకుంటాం దట్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పీపుల్స్ హార్ట్స్ వర్ హార్డ్ పాతన బంధంలో ప్రజల హృదయాలు కఠిన హృదయంగా ఉండేవి లైక్ స్టోన్ అది రాయిలా ఉండేవి దే కుడ్ నాట్ కీప్ ఈవెన్ వన్ కమాండ్మెంట్ ఇన్ ది హార్ట్ మరి ఒక్క ఆజ్ఞను కూడా ఈ మనసులో పెట్టుకోలేకపోయారు దట్ ఇస్ వై ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ గాడ్ నే నెవర్ గేవ్ కమాండ్మెంట్స్ లైక్ don't lust with your eyes andukorike paathana bandhanlo devudu aajnalo evaledu nee kallato chedu chupu dwara devu paapa cheyatani that is not in the old testament adi paathana bandhanlo ledu because people's hearts were hard edukante prajal hrudayalani kathin hrudayalu so old testament standard was paathana bandhanlo unnatundi antosthe ela undante just don't commit adultery on the outside nevu bhai velupala vyavcharam cheyadu old testament there was no word like which said put away all your anger paathana bandhanlo ekkada kuda mee koopan antattu kuda meer visarjinchukovali put away all your bitterness lekunte mee dvesham antattne visarjinchali those are all in the new testament ivanni nootana bandhanlo unnai why enduko has god changed devudu maaripeda god has not changed devudu maaraledu but in the old testament people's hearts were hard aithe paathana bandhanlo prajala hrudayalu kathininga undinai so the commandments were all nothing to do with the heart only outside garaka ee aajnalane kuda inga hrudayam tho sambandhinatundavu ga velupulu unnatundi 
నాట్ డోంట్ గెట్ యాంగ్రీ బట్ డోంట్ కిల్ సంబడి మరి మీరు మీ ఎవరి మీద కోపపడొద్దు అనే మాట లేదు కానీ ఎవరిని చంపొద్దు అనేది ఉంటుంది యు కెన్ బి యాంగ్రీ ఇట్స్ ఓకే బట్ డోంట్ కిల్ పీపుల్ కోపపడొచ్చు పర్వాలేదు మనుషులు చంపొద్దు యు కెన్ లస్ విత్ యువర్ ఐస్ బట్ డోంట్ కమిట్ అడల్టరీ ని ఒక కనుతో చెడు చూపు చూడొచ్చు కానీ వ్యభిచారం చేయొచ్చు సో దట్ ఇస్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ స్టాండర్డ్ అది పాతన బంధన అంతస్తు you can lust with your eyes but don't commit adultery ne kalla to chedu drushti chedu chupu kali undu you can get angry you shout and all that but don't kill people kopam raavachu kopam lo archayachu kani manushulu champaddu and if you get angry with your wife you can put her away also okali ni bhariya medhi ni kopam osthe amaku parichaga patrika ichi pampeyachu and uh, you forgive people at least outwardly but you don't have to forgive from the heart okali no baita na prathalaku kshaminche bahyanga kani hrudaya porakka kshaminchavalsina pan ledha so david did that అయితే దావి దట్లా చేశాడు బికాస్ ది స్టాండర్డ్ వాస్ ఇన్ లైక్ దట్ ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి అంతస్తు అలా ఉండింది సి ఇట్స్ లైక్ ఇన్ కిండర్ గార్డెన్ అది చూడండి పిల్లల కిండర్ గార్డెన్ లో కేజీ క్లాస్ లో ఇస్ సో లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చదువు అంతస్తు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇట్స్ ఈజీ టు గెట్ 100% అది 100 కి 100 మార్కులు రావడం అసలు సో డేవిడ్ వాస్ లైక్ ఇన్ కిండర్ గార్డెన్ మరి దావి దట్లా ఉన్నాడంటే ఆ కేజీ క్లాస్ లో ఉన్నట్టు సో అకార్డింగ్ టు హిస్ కేజీ క్లాస్ హి గాట్ 100% మరి ఆ కేజీ క్లాస్ లో ఉన్న అంతస్తును బట్టి 100 100 మార్కులు వచ్చేసాయి బట్ నౌ వి ఆర్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ ఇప్పుడు నూతన బంధన కాలంలో ఉన్నాం సో ఈవెన్ దో డేవిడ్ ప్రేడ్ లార్డ్ ఆర్డర్ మై ఫుట్ స్టెప్స్ ఇన్ యువర్ వర్డ్ అండ్ డోంట్ లెట్ సిన్ హావ్ రూల్ ఓవర్ మీ మరి దావీద్ దేవా నీ వాక్యం నుండి నా అడుగులు స్థిరపరచు ఏ పాపము నుండి నన్ను ఎలా నీయకము అని ప్రార్థన చేశాడు ఐ జస్ట్ షోడ్ యు సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ హి కుడ్ నాట్ కీప్ హిస్ ఫుట్ స్టెప్స్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ తన యొక్క అడుగు జాడలు దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉంచలేకపోయినటువంటి అనేక సందర్భాలు మీకు చూపించగలరు సిన్ రూల్డ్ ఓవర్ హిమ్ పాపము ఆయన మీద ఏలుబడి చేసింది బట్ హిస్ డిజైర్ వాస్ దట్ సిన్ షుడ్ నాట్ రూల్ ఓవర్ హిమ్ అయితే తన కోర్క ఏంటంటే ఏ పాపము కూడా తన ఏలకూడదు బట్ నౌ అయితే ఇప్పుడు గాడ్ హస్ డన్ సంథింగ్ వండర్ఫుల్ దేవుడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతి చేసినాడు దట్ నౌ దట్ వర్డ్ విచ్ డేవిడ్ ఓన్లీ డిజైర్డ్ కెన్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇప్పుడు దావీదు కేవలం తన హృదయంలో కోర్క కలిగినటువంటి మాట మన జీవితంలో నెరవేర్చబడగలదు హౌ ఇస్ అవర్ హార్ట్ ఎనీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డేవిడ్స్ హార్ట్ మరి దావీదు హృదయం కంటే మన హృదయాలు ఎట్లా వెచ్చేసంత ఉన్నాయి హి వాస్ బోర్న్ ఫ్రమ్ ఆడమ్ ఆయన ఆదాం నుండి పుట్టినవాడే అండ్ యు అండ్ ఐ వర్ బోర్న్ ఫ్రమ్ ఆడమ్ నీవు నేను కూడా ఆదాం నుండి పుట్టినవాళ్ళమే సో ఇఫ్ హిస్ హార్ట్ ఇస్ హార్ట్ మై హార్ట్ ఇస్ ఆల్సో హార్ట్ కనుక ఆయన హృదయం కఠినంగా ఉంటే నా హృదయం కూడా కఠినంగా ఉండాలి అండ్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ హార్ట్ బట్ నీ హృదయం కఠినంగా ఉండాలి అండ్ దట్ ఇస్ వై అందుకొరకు మోస్ట్ బోర్న్ అగైన్ క్రిస్టియన్స్ లివ్ అకార్డింగ్ టు ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ స్టాండర్డ్ అనేక మంది తిరిగి జన్మించినటువంటి క్రైస్తవులు కూడా పాతన బంధన అంతస్తును అనుసరించి జీవిస్తున్నారు ఐ విల్ టెల్ యు చెప్తారు మీకు దే లస్ట్ విత్ దేర్ ఐస్ బట్ దే డోంట్ కమిట్ అడల్టరీ మరి కళ్ళతో చెడు చూపులు చూస్తున్నారు కానీ వ్యభిచారం చేయరు దే గెట్ యాంగ్రీ వెరీ ఆఫన్ బట్ దే డోంట్ కిల్ పీపుల్ చాలా తరచుగా కోపం వచ్చేస్తుంది కానీ మనుషులు చంపట్లేదు దే ఫర్ గివ్ పీపుల్ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ప్రజలను క్షమించే ఉంటారు కానీ హృదయపూర్వకంగా కాదు ఇది దిస్ ఇస్ ఆల్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ స్టాండర్డ్ ఇదంత పాతన బంధన అంత వస్తుంది వై ఎందుకు బికాస్ అవర్ హార్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో హార్ట్ ఎందుకంటే మన హృదయాలు కూడా కఠినమైనవే but now there is a wonderful promise god has given in the new testament aithe nothana bandhanlo adbhuta karamaina tondi vaagdanaanni devudu ippudu manaki ichadu it was prophesied in the old testament adi paathana bandhanlo adi pravachanam cheppadindi how this hard heart can become soft ee kattina hrudayamo etla mettaga muduga cheyabadutundi you cannot make it soft మీరు దాన్ని మృదువుగా చేయలేరు యు ట్రై 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 యు కెన్ నాట్ మేక్ ఇట్ ప్రయత్నించి 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 ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ దాన్ని మృదువుగా చేయలేరు సీ దస్ వర్స్ ఇన్ జర్మాయ ఇర్మియా గ్రంథంలో ఒక మాట విచ్ సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 17 17వ అధ్యాయం జర్మాయ 17 ఇర్మియా గ్రంథం 17 వర్స్ 1 మొదటి వచనం ది సిన్ ఆఫ్ జూడా is written down with an iron verse 1 with an iron stylus with a diamond point it is engraved upon the tablet of their heart irmiya 17 telugu lo renda vachanamlo undi yoda paapamu irupa gantamuto vrai padiyunadi adi vajrapu monato likimpu padiyunadi adi vaari hrudayamulu anadi palakala meda chakka padiyunadi mee balipetamulu kommulu meda chakka padiyunadi see diamond is the hardest substance that man knows chudandi manushuniki telisina vaadu annitlu kuda ee vajram anedi chaala kathinanga untundi with diamond you can scratch on anything ee ee vajram tho deeni meda na meer raayochu glass iron steel everything adi inumu meda gaane lekunte steel meda gaane lekunte glass meda gaane he is saying here
that is how hard it is to convict people of sin mari prajalu yokka paapam loppinchadaniki anta kathinanga unna hrudayalu vai see i have preached for so many years nen chaala samvatsaralaga bodhinchanu and i found it is so difficult to get some people to realize their sin mari kontha mandi vaala paapam le vishayam oppinche sangati chaala kashtam ayipothundi preaching is like trying to write something in your heart mari bodhinchadam anedi mee hrudayam meed edo raayataniki prayatnam chesinattu untundi whenever i speak god's word devun vakyam nenu bodhinchadam it's like i'm not trying to reach your head i'm trying to write something in your heart edo mee medadalone kedo ekkincha prayatnam cheyaledu gaani mee hrudayam meed raayataniki prayatnam chestunna many places it's like trying to write on the rock మరి చాలా చోట్ల ఎలా ఉంటుందంటే అది ఏదో ఒక బండ మీద రాసినట్టుగా ఉంటుంది హౌ కెన్ యూ రైట్ ఆన్ ద రాక్ బండ మీద ఎట్లా రాయగలరు మరి యు టేక్ అ పిన్ ఆర్ అ నీడ్ ఆర్ అ హార్డ్ పాయింట్ అండ్ ట్రై టు రైట్ ఇన్ ద రాక్ యు కెనాట్ రైట్ ఎనీథింగ్ మీరు ఏదైనా ఒక సూది మొనతో గాని ఒక పిన్ తో గాని చాలా కఠినంగా ఉన్న దానికి దాంతో రాయ మీద రాస్తుంటే అది ఏ బ్రాయిలర్ మెనీ పీపుల్ దే హార్ట్స్ ఆర్ సో హార్డ్ దే కెన్ లిసన్ to a powerful message and go out and commit sin aneka mandi enta kathina hrudayam tho untarante ento shaktivantamaina atuvanti vartamarana ventaru malla baitiki velli paapam chesaru haven't you seen that in your life me jeevithula chusara you hear a powerful message meer ento shaktivantamaina vartamaru vinnaru next week you go and commit the same sin which you heard in the meeting ee meeting lo venatundi ee paapane malle vachi aa varu ekado chesaru what is it true yes sachu your heart is so hard మీ యొక్క హృదయం ఎంతో కఠినంగా ఉంది దీవెన్ దో గాడ్ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్ ఇస్ నథింగ్ కెన్ బి రిటన్ దే దేవుడు ఏదో రైట్ అని ప్రయత్నం చేస్తున్నా గాని ఏం రాయలేకపోతున్నారు సో గాడ్ నోస్ దట్ గనుక దేవుడు అది ఎరుగును సో హి మేడ్ అ ప్రామిస్ గనుక ఆయనకు వాగ్దానం చేశాడు ఎజీకియల్ 36 ఎహెస్కేల్ 36 లుక్ ఎట్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ ఈ అద్భుతకరమైన వాగ్దానాన్ని చూడండి హి సేస్ వన్ డే ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో ఒక దినం వస్తుంది సి ఎజీకియల్ లివ్డ్ అబౌట్ 5600 years before Christ. Yeshkelo Yesu Christ pravariku munduga inchiminchuko oka 500 600 samvatsaralu mundu jeevinchadu. About 560 years before Christ. Inchiminchuka Christ pravariku mundu 560 samvatsaralu. And he was saying one now one day Jesus will come and something is going to happen. Aina antunaru oka dinane Yesu Christ pravaru vastharu edo oka sangatha jaraganayindi. And then he says in that day Ezekiel 36 అప్పుడు ఆ దినాన్ని గురించి చెప్తూ ఏస్కేలు ముప్పై ఆరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐ విల్ క్లెన్స్ యూ ఫ్రమ్ ఆల్ యువర్ ఫిల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ యువర్ ఐడల్స్ ఇరవై ఐదు వచనంలో మొట్టమొదటిగా మీ అపవిత్రత యావత్తు పోగునట్లు నేను మీ మీద ఇప్పుడు వినండి I will give you a new heart. నేను మీకు నూతన హృదయం ఇచ్చేదను. Your old heart is so hard it is useless. మీ పాత హృదయం ఎంత కఠినంగా ఉంది అది పనికి రాదు. God says I'll give you a new heart. దేవుడు అన్నాడు మీకు కొత్త హృదయాన్ని ఇస్తాను. I your old spirit is so filthy I will put a new spirit within you. మీ యొక్క పాత స్వభావము మీలో ఎంతో మురికిగా అసభ్యకరంగా ఉంది మీకు నూతన స్వభావాన్ని ఇస్తాను. And I look listen to this. I will remove this hard heart of stone and give you a soft heart of flesh. మీలో ఉన్నటువంటి కఠినమైనటువంటి రాతి హృదయాన్ని తొలగించి మెత్తనైన మాంసపు హృదయాన్ని ఇస్తాను. That is how we get a soft heart. ఆ రీతిగా మనకి మెత్తనే హృదయం వస్తుంది దేవుడు ఈ పాత హృదయాన్ని తొలగించేస్తాడు దావిది కదా ఉండింది విచ్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషులందరికీ కూడా అదే ఉంది and that's why they can never obey god in the heart adukarike hrudayamlo devuniki eppudu vidhe chupinchina they can only obey god maximum on the outside edo devuniki chupinche vidhe idantha edo baitike edo chupinchagalutunna why is it you cannot obey god in your heart edo kuni hrudayamlo devu vidhe chupinchala potunnav god knows devu erugunu because you got a hard heart edo ni kathin hrudayam undi you can try 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 you'll never be able to obey prayatnam god prayatnam chestunna prayatnam chestunna prayatnam chestunna gaani devuniki vidhe chupinchala people tried better people than you and me tried for 1500 years in israel they could not keep the law mari nee kante na kante shrestamaina twanti prajalu oka veyi 5 samvatsaralu israelilu prayatnalu chesinaru gaani dharma shastra nu anusarinchu even the old even the outward law it was difficult for them to bahyanga unna twanti dharma shastrame vaala kashtam ayipoyad anusarinchu but then jesus came and said you got to keep it all inside the heart abadu yesu christ prabhu varu chara cheppar idantha mee hrudayamlo undalana and how is he going to do it etla jayina antunnaru verse 27 27th chapter i will put my spirit within you na aatmanu mee andunchi this is the great secret idi chaala goppa rahasyam the baptism in the holy spirit parishuddha aatma andali baptismam when the holy spirit comes and fills our heart parishuddha aatma devudu vachi mana hrudayanni nimpinappudu 
i will make you keep my commandments na kattadalu anusarinchu variga nenu mimulu cheyadanu i will make you walk in my statutes na vidulana gaikunu variga na kattadalo meer nadiche vaalaga chestaru like we read in this verse i'll make you put your footsteps in my word aayaka vachanalla manam chadinatuvanti reethiga na yokka dharma shastra mandu na yokka adugulu sthiraparichinatluga then you will not be like david inga appudu david vale undaru then you will not in your death bed say shimi i must be killed lakunde marana padak meed undi a shimi ani vani champe ani cheppi maatlu undo david could not live that life because he did not have the baptism in the holy spirit devudu parishuddha atma endali davidu parishuddha atma endali baptisana kaligi undaledu ganaka so god did not judge him by the phd standard ganaka devudu phd antasthalo davidinu తీర్పు తీర్పు తీర్చలేదు. He judged him by kindergarten standard. ఏదో కేజీ అంతస్తులో ఉన్న వానికి తీర్పు తీర్చాడు. Kindergarten standard is one thing and PhD standard is another thing. కేజీ క్లాస్ లో ఉన్న అంతస్తు ఒకటి PhD క్లాస్ లో ఉన్న అంతస్తు ఇంకొకటి. So many things God ignored in the Old Testament. మా చాలా సంగతులు పాతన బంధంలో దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉన్నాడు. Okay David is not able to forgive Shimei from his heart. సరే దావీద్ హృదయపూర్వకంగా Shimei ని క్షమించలేకపోయాడు. And he dies like that. అట్లా చేశాడు. But outwardly he did what he could. అది బాహ్యంగా తన చేయగలిగింది చేసి ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ ద కిండర్ గార్టెన్ అయితే ఆయన చూస్తే ఏదో కేజీ అంతస్తులో ఉన్నాడు హి హస్ గాట్ 100% ఇన్ ద కార్డింగ్ టు కిండర్ గార్టెన్ స్టాండర్డ్ ఆ అంతస్తుకు తగ్గట్టు ఆ కేజీ క్లాస్ కు తగ్గట్టు 100 కు 100 మార్కులు వచ్చే బట్ నౌ అయితే ఇప్పుడు వి ఆర్ నాట్ చిల్డ్రన్ మనం పిల్లలం కాదు ద బైబిల్ సేస్ బైబిల్ చెప్తుంది ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ గాడ్ ట్రీటెడ్ దెమ్ లైక్ బేబీస్ పాతన బంధంలో దేవుడు వాళ్ళని ఏదో చిన్న పిల్లల్ని చూసినట్టు చూసి నౌ హి ట్రీట్స్ us like grown up son ఇప్పుడు మనల్ని ఎదిగిన కుమారులుగా చూసినట్టు చూస్తాం ఎందుకు బికాజ్ హి స్పుట్ హిస్ స్పిరిట్ విత్న్ us ఎందుకంటే మనయంత తన ఆత్మ నుంచాడు and then he says parvata nu antunadu verse 29 29th verse i will save you from all your uncleanness me sakalamaina apavitratunu pogotti nenu mimulu rakshintunu god has to do that devudu adu cheyali and do you know how he does it ayina atla chestaro telusa by giving us the mighty power of his holy spirit ayina parishuddhaatma ne balamaina shaktini manaki ivadam dwara first of all he cleanses us from our sins motta modatiga mana paapam nundi ayina manam shuddhikristaru with the blood of jesus christ yesu christu prabhu vaari raktamtho and then he wants to fill our life with the holy spirit tarvata mana yokka jeevithamulo parishuddhaatma tho nimpa gortunaru this is very important idi chaala pramukhyamaindi I'll show you in the Old Testament. Pathan badanla meek chupistha. See in the Old Testament uh, the in the book of Leviticus. Pathan badanlo Levi kaandalo. The book of Leviticus is a book which most Christians do not read. Levi kaandam anedatundi pustakana chaala mandi Christulu chaduvaru. Because this is all boring reading in Leviticus. Endukanta anni chadavatam vaalaku visigithu potundi. I'll show you something interesting in Leviticus. Levi kaandamlo kuda chaala shraddha kaligunchi sangathalu kuda chupistha. In Leviticus chapter 14 Levi kaano 14th chapter We read how a leper was cleansed. Oka kushtrogi ye rithiga shuddhikarinchabadtaru. And the leper is a picture of you and me. Ee kushtroga anedi nee neevu neno mana patana chupistu. We have all got the leprosy of sin. Paapam anetatundi kushtroga ani mana andaram kaligunna. In our heart is full of leprosy. Mana yokka hrudayam anta kushtroga undi nindipen. How do you know whether somebody has got leprosy? Oka vyakti kushtroga undo ledhu meeku atla telustundi. When it is beginning అది ప్రారంభంలో ఉన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ యు కెన్ సీ ఇన్ ద నోస్ అండ్ ఆల్ దట్ తర్వాత అది ఎక్కువైన తర్వాత ముక్కు మీద ముఖం మీద ఇవన్నీ కనపడతాయి యు నో హౌ ఇట్ బిగిన్స్ అది ఎట్లా ప్రారంభం అవుతుంది తెలుసా వన్ లిటిల్ ప్యాచ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆ చేతి మీద అక్కడ చిన్న మచ్చ పడుతుంది యు టచ్ ఇట్ నో ఫీలింగ్ అది ముట్టుకుంటే స్పర్శ ఉండదు యు పోక్ ఇట్ నో ఫీలింగ్ దాని గట్టిగా గుచ్చినా గాని స్పర్శ లేదు దట్ ఇస్ లెప్రసి అది కుష్ట్రోగమే How do you know whether you got spiritual leprosy? నీ ఆత్మే మైనటువంటి కుష్ఠరోగం ఉందో లేదో అట్లా తెలుస్తుంది. You do something wrong and you don't feel anything. ఏదో తప్పు చేసావ్ అసలు తప్పు చేసినట్టు నీకు అనిపించట్లేదు. You shout at your wife. నీ భార్య మీద అరిచేసావ్ ను. You don't feel anything. అయినా దాని గురించి ఏమ అనుకోవట్లేదు. It is leprosy. కుష్ఠరోగం ఏది? You don't feel anything. ఏ అనిపించట్లేదు నీకు ఇన్ ది ఆఫీస్ యు సైన్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఆ మేక్ సమ్ మనీ ఆఫీస్ లో ఏదో తప్పుడు రికార్డ్ సంతకాలు పెట్టి డబ్బు తీసుకుంటా యు డోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ అయినా దాని గురించి నీకు ఏం పెద్ద అనిపించట్లేదు దట్ ఇస్ లెప్రసి అది కుష్ట్రోగమే మెనీ బిలీవర్స్ హావ్ గాట్ లెప్రసి చాలా మంది విశ్వాసులకి కుష్ట్రోగం ఉంది దే డు సో మెనీ రాంగ్ థింగ్స్ దే డోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ ఎన్నో తప్పు పనులు చేస్తున్నారు కానీ అసలు చేసినట్టు వాళ్ళు అనిపించట్లేదు నాట్ ఫిజికల్ లెప్రసి 
భౌతిక శరీర సంబంధం కుష్ఠరోగం లెప్రసీ విచ్ ఇస్ వర్స్ దెన్ ఫిజికల్ లెప్రసీ ఈ యొక్క భౌతిక శరీర సంబంధం కుష్ఠరోగం కంటే ఆత్మీయమైన కుష్ఠరోగం ఇంకా చాలా భయంకరమైన ఇఫ్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ రాంగ్ అండ్ యూ డోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ దెన్ ఇట్ ఇస్ లెప్రసీ నువ్వు ఏదన్నా ఒక తప్పు చేస్తున్నావు తప్పు చేసినట్టు నీకు అనిపించట్లేదు అది ఆత్మీయమైన కుష్ఠరోగం ఐ ఎమ్ నాట్ సేయింగ్ బిలీవర్స్ విల్ నాట్ ఫాలో ఇంటర్ సేయింగ్ విశ్వాసులైనటువంటి వాళ్ళు పాపంలో పడరని చెప్పట్లేదు ఎనీబడి కెన్ ఫాలో ఇంటర్ సేయింగ్ ఎవరైనా పాపంలో పడతారు ఈవెన్ ద మోస్ట్ స్పిరిచువల్ బిలీవర్ లైక్ పాల్ కుడ్ ఫాలో ఇంటర్ సేయింగ్ ఎంతో గొప్ప ఆత్మీయమైనటువంటి విశ్వాసి లాంటి పౌల్ లాంటి వాడే పాపంలో పడ్డాడు షౌట్ ఎట్ ఎట్ హై ప్రీస్ట్ వన్స్ యు వైట్ వాష్డ్ వాల్ గాడ్ విల్ ఒకసారి ప్రధాన యాజకుడి మీద కేకలేసాడు సొన్నమ కొట్టిన సమాధి అని ఆయన పిలిచేశాడు బట్ హౌ డు వి నో హి డిడెంట్ హావ్ లెప్రసీ బట్ ఆయన కుష్ఠరోగం లేదన్నట్లా తెలుసు పౌల్ కి ఇమిడియట్లీ హి ఫెల్ట్ ఇట్ వెంటనే దాన్ని ఒప్పుకున్నాడు దట్స్ రాంగ్ ఆ తప్పు అని తెలుసుకున్నాడు So believer is not somebody who never falls. Ganaka vishwas ane vyakti eppudu padipona tondi vyakti kaadu. But as soon as he falls he feels. Aithe padipoyina ventane tharaku telisipothundi. So are you like that? Nu atla unnava? I'm not saying asking you whether you fall or not. I'm not asking whether you fall or not. We all fall. Nu padipothunava ledha ani aragatledu andra padipothar. But when you fall do you feel something? Aithe nu padipothuna appudu neeku dan sanga telustunda. I should not have spoken to my husband like that. Avunu na bartha tho nenu ila maatladukunna undavalsindi. I should not have spoken to my wife like that. Lekku na bhari tho itla maatladukunna undavalsindi. Then you are all right. A devuniki vandanalu bhari. Then you are all right. Appudu bhane unna. But if you don't feel it aithe nu vaadu anipichukopothe. Something is seriously wrong. అది చాలా తీవ్రమైన దేవుడిని స్వస్థపరిచినట్లు కానీ ప్రార్థన చేయాలి Does Jesus love lepers? Yes, Christ is the Lord of the Lord. Yes, he put his arms around them and said, I'll heal you. Yes, he put his arms around them and said, I'll heal you. But they prayed, Lord, heal me. Yes, he put his arms around them and said, I've got leprosy. I've got leprosy. You come to Jesus. Yes, he said, Lord, I've got leprosy. I've got leprosy. I shout at my wife, I don't feel it. I tell lies in the office and I don't feel it. I speak rudely to my husband and I don't feel it. భర్తతో నేను ఘర్షణగా మాట్లాడుతున్నాను కానీ నాకు ఏమ అనిపించట్లేదు లార్డ్ ఐ గాట్ ఎ లెప్రసీ ప్లీజ్ హీల్ మీ ఓ ప్రభా నా కుష్ఠరోగం ఉంది దయతో క్షమించు హి విల్ హీల్ యు ఆయన నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు బట్ యు హావ్ టు కమ్ టు హిమ్ అండ్ సే ఐ గాట్ లెప్రసీ ఐతే నీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాలి నా కుష్ఠరోగం ఉందని ఇఫ్ యు డోంట్ సే టు చెప్పకపోతే యు విల్ నాట్ హీల్ ఆయన నిన్ను స్వస్థపరుచు ఇఫ్ యు సే నో 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 లార్డ్ ఇట్స్ నాట్ లెప్రసీ జస్ట్ ఐమ్ లిటిల్ వీక్ దట్స్ ఆల్ ఆ లేదు లేదు ఇది కుష్ఠరోగం కాదు ఏదో కొంచెం నీరసంగా ఉంటుంది ఈ మధ్య అంతే దెన్ హి వాంట్ హీల్ అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని స్వస్థపరుచు ఇ సే లార్డ్ it is leprosy because i don't feel anything edukante naaku edi unnatu anipinchatledu ganaka prabhu idi kushtrogame so leviticus 14 is how the leper is cleansed ganaka levi kaanam 14 avadhyayamlo ye rithiga ee kushtrog shuddhikarinchabadtadu undi so he has to kill one bird athadu oka oka pakshine vadinchali and uh, we read there or he he's got to bring a lamb verse 13 13th verse lo oka gorre pillam theesukovali that is a picture of jesus being ad yesu christ prabhu varpadan and he must offer it verse 13 like a sin offering dani paapa pariharartha baliga arpinchali and listen to this ipudu venandi verse 14 14th verse the priest will take some of the blood of the lamb appudu yajakudu aa gorre pilla raktamulo koncham teesi and put it on this lobe of the right ear of the leper పవిత్రత పొందగోరు వాని కుడి చెవి కొన మీద దాన్ని పోసి అండ్ ఆన్ ద థంబ్ ఆఫ్ హిస్ రైట్ హ్యాండ్ వాని కుడి చేతి బొటన బ్రేల మీద అండ్ ద టో ఆఫ్ హిస్ రైట్ ఫుట్ దాని కుడి కాలి బొటన బ్రేల మీద టు షో దట్ ద బ్లడ్ హస్ క్లెన్స్డ్ హిమ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆల్ ద వే డౌన్ టు ద ఫీట్ ఆల్ ద సిన్స్ ఆర్ క్లెన్స్ అంటే తల యొద్ద నుండి పాదం వరకు ఉన్నటువంటి కుష్ఠరోగం అంతా అంటే తన పాపం అంతా పోయిందని చూపించడానికి బట్ దట్స్ నాట్ ఆల్ అంతే కాదు then tarvata he has to take some oil tarvata konja noonu theesukovali that is a picture of the holy spirit adi parishuddha aatma yokka verse 15 15th verse lo this is the cleansing of the leper idi kushtrogan shuddhikarana first of all the blood of jesus cleanses him completely mottamodatiga christu prabhu raktham poorthi gaatana shuddhikaristhundi then he takes this oil appudi noonu theesukovali which is throughout the bible a picture of the holy spirit ee bible antatlo nu kuda parishuddha aatma ki patanga undi and he will take this oil ee noonu theesukone and put the oil verse 17 on top of the blood near the right ear mari 17th verse lo atadu noonu teesukoni pavitrata pondagoru vaani kudi chevi kona meda see there's already some blood here ipudike ikkada raktham undi and on top of that he put the oil mari dan paina noonu poyali and on the thumb of his right hand also there's some blood on top of that put some oil mari kudi chethi bottom rail meda kuda raktham undi dan meda kuda noonu poyali and on the toe where the blood is put some oil verse 17th verse 17th verse lo tana bottom rail kona meda kuda ikkada రక్తం ఉంది దాని మీద నూరు పోయారు దట్ షోస్ అస్ అదే చూపిస్తున్నారు దట్ వెన్ వీ ఆర్ బోర్న్ అగైన్ మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు 
not only god cleanses us in his blood devudu mana paapane tana raktamtho shuddhikarinchadu mathrame but he works in us by his holy spirit and Parish- makes us a new creature aayana tana parishuddhaatma dwara karyam jariginchi nootana srushtiga chestunnadu otherwise you cannot be born again lere tete meer tirigi janminchaleru born again is also called born of the spirit mari tirigi janminchadu anetatundi maata emittante aatmaanusaranga janminchadu so you cannot be born again without holy spirit parishuddhaatma lekunda mana tirigi janminchadu So first of all we are cleansed what about the man shuddhikarinchadu and the holy spirit works in us and Parish- we are born again parishuddha atma manalo karyam chesinappudu man tirigi janmistunnam so everybody who is born again has experienced some operation of the holy spirit in his life garaga tirigi janminchinatundi prathi vyakti kuda tana yokka jeevithamlo parishuddha atma devune karyam cheyatu chustunnar that is not enough adi saripodu then what does the priest do tarvata yajakudu em cheyali this is the baptism in the holy spirit idi parishuddha atma endulo baptism verse 18 padhina dochana the rest of the oil he takes and pours it on the head of this person appudu yajakudu tana arachethulo unna koduva nuneno pavitrata pandagore vaana tarachamaravalu the oil flows down the whole body tala meeda nundi deham anta kuda ee oka nune pravahistundi this is what the disciples experienced on the day of pentecost pentecost dinane shishyulu yokka arupam idi they were all lepers vaallandaru kushtrogale the blood of jesus cleansed them yesu christ prabhu rakta varu shuddhikarinchindi in john chapter 20 jesus breathed on them and said receive the holy spirit yeah yohann swartha 20th chapter lo yesu christ prabhu varu vaari meeda udi meer parishuddha atmanu pondidu ani chepparu and they were born again vaalu tirigi janmincharu and then on the day of pentecost the holy spirit came and filled them pentecost dinane parishuddha atma devudu digivachi vaani nimparu Every person who is born again is not filled with the Holy Spirit. తిరిగి జన్మించిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం లేదు. I'll show you that in the scriptures. లేఖనాలు అది మీకు చూపిస్తాను. See Acts of the Apostles chapter 6. అపోస్తల కార్యములో 6వ అధ్యాయం. Acts of the Apostles chapter 6. అపోస్తల కార్యములో 6వ అధ్యాయం. There was some conflict there about the Greek widows not getting enough food like the other Hebrew widows. మరి హెబ్రీ విధవరాళ్ళు ఆహారం పొందినటువంటి రీతిగా ఈ గ్రీక్ విధవాళ్ళకు సరైన సరైన రీతిగా వాళ్ళకి ఆహారం సో ది అపోస్టల్ సెడ్ నౌ వి హావ్ టు వి కాన్ డు దిస్ జాబ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫుడ్ వి హావ్ టు ప్రీచ్ గాడ్స్ వర్డ్ దర్గ అపోస్టల్ అన్నారు యొక్క ఆహారాన్ని పంచి పెట్టే పని మేము చేయలేము ఎందుకంటే దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి బట్ యు సెలెక్ట్ సెవెన్ మెన్ దర్గ మీరు ఏడుగురు మనుషుల్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బోర్న్ అగైన్ బిలీవర్స్ హియర్ అక్కడ వందలాది తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసులు ఉన్నారు బట్ డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ సెవెన్ అయితే ఏదో ఏడు మందిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం కాదు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ బోర్న్ అగైన్ పీపుల్ ఈ తిరిగి జన్మించిన వారు అందరిలో నుండి వర్స్ 3 మూడో వచనంలో సెలెక్ట్ పీపుల్ హు గాట్ అ గుడ్ టెస్టిమనీ మంచి సాక్ష్యం కలిగినటువంటి వారిని అండ్ దోస్ హు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడిన వారిని why they said that endu ki chepparu because not every believer is filled with the holy spirit endu kada prathi vaallu kuda devuni aa parishuddhaatmatho nimpabadaledu otherwise why they should say that lerate idu endu cheppaledi they should have said just select any seven people who are born again sare thiri janminchina vaallu oka edu gurini meer airport chesukochunnaru we are born again par thiri janmincham born of the holy spirit parishuddhaatmam dwara janmincham now we need to be filled with the holy spirit ipudu parishuddhaatmatho nimpabadali that is what david did not have adhe david ku ledu and that's why his heart did not become soft adukoke tana yokka hrudayamo mettanadiga kaadu the holy spirit makes our heart soft parishuddhaatma mana yokka hrudayamlonu mettaga chestundi is like a fire aduga agni vale untundi john the baptist said jesus will baptize you in the holy spirit and fire baptism ichi yohan chepparu yesu christu prabhu varu meeku agni lo baptism istharu and the fire can even melt the rock mari aa agni lo banda kuda karigipothundi it can melt the steel and iron and everything adi irumu gaani ukku gaani emaina gaani agni lo karigipothayi when iron is put into the fire it becomes like liquid mari chudandi ee irumu no agni lo pettinappudu adi mettaga dravam la ayipothundi it's so soft adi chaala mettaga ayipothundi you can shape it in any way you like me ishtam vachina tondi reethiga dani malinchochu that's what happens to a hard heart when it is filled with the holy spirit mara kattina hrudayamo parishuddha aathmatho nimpabadinappudu adi jarugu God says he'll take away that heart and give us another heart. దేవుడు అన్నాడు మరొక హృదయాన్ని తీసివేసి మరొక హృదయాన్ని ఇస్తాడని. And he will fill us with the Holy Spirit so that this heart never becomes hard. ఇంకా ఈ హృదయం కట్టడం కాకుండా ఉండని వ్యక్తివే పరిశుద్ధాత్మతో ఆయన నింపుతున్నారు. See many people who say they are born again their hearts are so hard. అనేక మంది తిరిగి జన్మించావు చెప్తారు కానీ వాళ్ళ హృదయాలు మాత్రం చాలా కట్టడం. They can't forgive people from their heart. They cannot forgive people from their heart. హృదయ పూర్వకంగా ప్రజలకు క్షమించలేకపోతున్నారు. they are committing so many sins in their heart. వాళ్ళ హృదయంలో ఎన్నో పాపాలు చేస్తున్నారు. But they are born again. తిరిగి జన్మించారు. what do they need em gaval vadu they need to be filled with the holy spirit parishuddha atmatho nimpabatta gaval what is baptism mean enti baptism ante see baptism is not a telugu word or a 
ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈ బాప్ తీసు అనేటటువంటిది తెలుగు మాట కాదు ఇంగ్లీష్ మాట కాదు ఇట్స్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ ఇది గ్రీకు మాట అండ్ ఇన్ గ్రీస్ బ్యాప్టిజం ఓన్లీ మీన్స్ డెప్ మరి గ్రీక్ లో గ్రీక్ భాషలో బాప్ తీసు అంటే ముంచటం that's all ante you take a cloth and dip it in the water that is called baptism oka batta iskune dane nello munchesar ankonde adhe baptism or big waterfall you put the cloth there it is baptized the cloth is baptized mari lekunte oka pedda nello pravaham padutundi akada oka batta nu pettaru anta tadichi pedi adhe baptism so there are two ways to get immersed ganaka adhi deeni munchataniki rendu margalu unda one is going to a river what it and nadilo galto the other is you stand under a waterfall inko entante neela pravaham kinda meer nilabadte both way you will get drenched re rendu vidhalalonu kuda poorthiga meer both ways in the greek they say they are baptized mari greek bhashalo rendu vidhalalonu kuda baptism so that is the meaning of baptism adi baptism yokka artham so jesus spoke about baptism in water ganaka yesu christ prabhavaru neelalo baptism ana gurinchi cheppar that is not like the way that is done in csi church and i'll just sprinkle some water on the head adi edo csi church lo na ekkado neelalo tala meeda konna konni neelu chalakarinattu kada it means dip baptism ante dan munsal so a person must be put into the water and pulled out ganaka oka manushane neelalo munchi mala baiti diyal so baptism in the holy spirit parishuddhaatma endala baptism the holy spirit the bible says like a river falling from heaven bible cheptundi parishuddhaatma anetatondi paralokam nundi pravahinchi vastunnatondi nadi vale undi the river flows from the throne of god devuni simhasanattu nundi nadi pravahisthundi this is a huge waterfall it's flowing from heaven adi paraloka nunchi padutunnatondi pedda neeti pravaham it has been flowing since the day of pentecost this river is flowing pentecost dinam nunchi kuda ee nadi atla pravahistune undi it was not flowing before the day of pentecost pentecost dinamaku mundu adi pravahinchaledu not even david could receive the holy spirit inside his heart david kuda thana hrudayamlo parishuddhaatma pondaled but after jesus died and rose again yesu christ prabhavaru maraninchi he went to heaven and paraloka the bible says he poured out the holy spirit aina parishuddhaatma nu krumarincharadu devuru it was like a river adi oka nadi vale pravisthundi and these apostles came under that river ee apostlelo aa nadi pravahanam kindu kochcharu it drenched them var poorthiga tadisper and they became completely different people var poorthiga ippudu vere rakamaina pradalu maripoyina pradalu ayyaru peter petru who was afraid to testify to one servant girl oka chinna pani chese ammayi degare sakshi undani odipoyadu suddenly he becomes a different person akasmathiga ippudu vere goppa vyakti ayyaru he stands before the priests akadana yajikulu mundu nilabadtaru and he says you crucified christ i don't know christ ni mere silu vesaru antadu how he became so bold entha dhairyam ela vachindi deniki because he came under this waterfall endukante ee neeti pravaham kindaku vachadu you know many years after i was born again nee thiri jarminchina tarvata chaala samvatsaralaki i knew the god's word devun vaakyam erugudhu i knew i was born again thiri jarminchana dilusu i knew the holy spirit had worked in me and made me born of the spirit parishuddha atma naalo pani chesi aatmaan saranga thiri jarminchana chesina telusu but i didn't have power i thana shakti ledu i didn't have power to overcome sin paapane jayinche shakti naaku ledu and when i was speaking god's word there was no anointing in my word devun vaakyanu bodhisthunappudu naa vaakyamlo abhishekam ledu you know the words were all correct ఈ వచనాలన్నీ బానే ఉన్నాయి మంచి సరిగా సి యు నో యు కెన్ సే సంథింగ్ కరెక్ట్ అండ్ దే కెన్ బి నో అనాయింటింగ్ ఆన్ ఇట్ మీరు ఒకవేళ అన్ని సరిగా మంచిగానే చక్కగా చెప్పొచ్చు దాని మీద అభిషేకం లేకపోవచ్చు ఐల్ గివ్ యు ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ఉదాహరణ చెప్తా దాని సపోజింగ్ ఐ సే ఒకవేళ ఫర్ 1 అవర్ ఒక గట్ సెప్ ఎవరీథింగ్ దట్ ఇస్ ట్రూ ప్రతిది కూడా సత్యమే ఐ స్టాండ్ హియర్ ఫర్ 1 అవర్ అండ్ ఐ సే ఒక గట్ సెప్ నిలబడి చెప్తాను 2 2 ఇస్ 4 రెండు రెండు కలిపితే 4 అవుతాయి 3 3 6 మూడు మూడు కలిపితే 6 అవుతాయి 4 plus 4 is 8 4 4 kalipithe 8 avutayi 5 plus 5 is 10 5 5 kalipithe 10 avutayi earth is round ee bhoomi gondaranga undi earth goes round the sun ee bhoomi suryan chuttu tirugutundi everything i am saying is correct nen cheppe vanni sachale are you getting any blessing out of it deenlo nunchi meeku evaru aashirvadam vastunda we can preach from the bible also like that atla bible nunchi kuda itla ga bodhinchu so like this palana palana ani itla undi and here it says this malli ikkade emo ila undi and here it says this malla ikkade ila undi it is just like saying 3 plus 3 is 6 idu ela untundante 3 3 6 the earth is round bhoomi gondaranga undi earth goes round the sun ee bhoomi suryan chuttu tirugutundi so much of preaching today is exactly like that ee dinallo ento bodha ilage jarugutundi there is no false teaching ఏ తప్పుడు బోధ కాదు ఇది బట్ ఇట్ ఇస్ సో బోరింగ్ అయితే అది ఎంత విసిగెత్తిపోతుంది అండ్ ద చిల్డ్రన్ కమ్ టు ద మీటింగ్ పిల్లలు ఏమో కోటానికి వస్తున్నారు ఐ సెడ్ డాడీ ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ us to this meeting నాన్న ఎట్లాంటి మీటింగ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సో బోరింగ్ ఏ విసిగేగా ఉంది ఇది లెట్ మీ గో హాఫ్ ఎన్ అవర్ టెలివిజన్ ఇస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ దెన్ దిస్ చర్చ్ మీటింగ్ ఈ చర్చ్ మీటింగ్ కంటే ఒక అరగంట సేపు టెలివిజన్ దారి నేను కూర్చుంటే అక్కడ బాగుంది అండ్ ఇట్స్ ట్రూ సచ్చివేది 
the half an hour television is more interesting than many church meetings mari anek mena tvanti church lo jarige meeting ante television dari araganta baagundi enduko because there's no anointing in god's word edukante devuni vakyam abhishekam tho raavatledu so i found my life like that garaka na yaku jeevithane atla you know i used to think like this garaka atla eppudu dalanchadu who gave that television programmer the intelligence to make such an interesting program for 2 hours mari television program rendu gantalu sepu anta shraddha kaliginchedi ga jnanam ichindi evaro how children can sit like this and watch and watch and watch and watch for 2 hours not even 1 second they don't even want their food pillalam andro ila chethulu pettukuni rendu gantalu sepu alage kuchurunnaru anandandanu kuda raavatledu but 5 minutes in the church they are looking here and there and wanting to go away aidu church lo aidu nimishalu kuchaadante adu chustunna idu chustunna eppudu paari povala chustunnaru something is wrong edo tappu undi ikkada who gave that in television programmer the intelligence to produce that 2 hour wonderful program aa rendu gantalu chala adbhutakaramaina 20 television program ni chese jnanam avarichar maybe about the sky or the stars or animals or whatever it is it is so interesting mari akkada vaalu aakashanni gurinchi teeskuna nakshatralu gurinchi teeskuna aakash meghal gurinchi anni shraddha ga unnai akkada i'm not talking about the bad programs i'm talking about the clean program nenu danlo vache chedda program gurinchi maatadaledu manchi manchi programs very interesting chala shraddha ga untai all scientific program anta vijnana shastrani gurinchina program and i say that was my heavenly father who created his intelligence neer antaru na paraloka tandre aa jnana nichadu won't this heavenly father give me the ability to preach like that in the church mari paraloka tandre ee sanghamlo bodhinchetatuvanti shakti ni devudu naaku ibada to grip people with god's word devudu yokka vakyam tho pradhana pattukodani which is much more important than that useless television program enduku panikirani television program kante chaala viluvaindi then i realized i needed the anointing of the holy spirit appudu nenu gurtinchano parishuddhaatma abhishekam na kavali even jesus needed the anointing of the holy spirit when he was baptized yesu christ prabhavaru kuda baptism teeskunappudu parishuddhaatma yokka abhishekam kavalsu chindi that's how he went out and preached aa rithiga ayane velli bodinchadu so i began to seek god garane devuni vedagatu aarambha chesadu god i know i'm born again devane tiri janmi but i need to be filled with the holy spirit parishuddhaatma tho nenu nimpabadali and god met with me devu nanu kalusukunnadu filled me with the holy spirit parishuddhaatma na kanugrinchadu and my whole life changed na jeevitham maripindi my preaching changed na bodha kuda maripindi there was an anointing on the words i spoke nenu maatlade maatla meda abhishekam vachindi i began to get victory over sin in my thoughts and my heart naaku vijayam vachindi devudu isthunnadu dani it's no use just listening to messages edo prasangalu vento valle em upayogam ledhu my brothers and sisters preemana sahodarulara sahodarulara thank god for every good message you heard veer vinnatvanti prathi manchi vartamanaanu batti devunu vandanal what did we see in genesis 1 adikarana modata janam em chusaru god's word and the holy spirit devunu vakyam parishuddhaatma you know what you need many of you here what many of you need veelu aneka mandi kavalsindi emiti you need to be filled with the holy spirit of god devuni yokka parishuddhaatma tho meer nimpabatta kavalu do you have a thirst for that meer daani gurinchina daaham meeku unda you have a longing daani gurinchina korike unda are you willing to pray to god devuniki prarthana cheyadam ishtapadutunnara i'm not telling you to go to any pentecostal meeting i never went to pentecostal meeting remember we are the pentecostal meeting lo galama cheppatledu nenu eppudu there are lot of false spirits there agadantha tappudu aatmalu untunna don't go there agadu velladu go to your room mee gadilo galandi pray to jesus yesu christ prabhu prarthana cheyandi the baptizer in the holy spirit is not pentecostal it is jesus christ ba parishuddhaatma indale baptism ante yesu christ prabharistharu pentecostal meeting lo god met with me in my room devudu na gadilone nanu sarsaru god nenu devudu vedike i fasted and prayed and cried out to god nenu upavasam undanu prarthana chesanu devudu maru pettanu i am a leper nenu kushtrogana nanu cleanse me nanu shuddhikarinchu pour the oil on my head na thala meeda nuni tho abhishekinchu and god did it devudu chesadu my life was changed aa jeevitham maripen my ministry was changed aa parichari maripen the same thing can happen to you adhe nee kuda jarugutundi god has got no partiality devuniki e pakshapatham ledhu i used to be a shy very timid nenu a like boy afraid to stand in public nenu eku manushul mundu nilapattaniki bhay padipothu undevaanni chaala bhayam tho nenu maatlu vachevu kada god filled me with the holy spirit devudu parishuddhaatma nanu nimpadu and like peter i was changed peter vale nenu maaripen same thing can happen to you adhe neeku jarugutundi god bless you devudu nenu divinchina gaaka